Në diskutimin e Komisionit Helsinkit me antar të delegacionit të Shqipëris në Asamblem Parlamentare të OSBS, Zoti Hen shtroj pyetjen se sindikojnë ligjet e paketës antishpifje të besu e shmëria Shqipëris për të nëzitur vendet e tjera që të marin hapa për para në këtë drejtim. Ditmir Bushati, kryetari delegacionit të Shqipëris në Asamblen Parlamentare të OSBS dhe deputeti Parti Socialiste, tha se e kupton këtë shqetsim. I kuptojmë shqecime dhe shpreura nga shoqëria civile dhe përfajsuesit e medias. I kemi par dhe ndjekur kritikat, jo vetëm nga osë bëja, sepse edhe bëja ka shpreur kritik lidur me këto ligje dhe do të doja të shpreja bindjen time se në fund të këti procesi një zgjidje racionale do të triumfoj. Qëndrimi Zotit Bushatit lë të kuptohet se shumica është e hapur për ndryshime, ndërko qeveria ka lënd kuptohet se nuk do të tërhiqet duke thënë se tashmë të qështja ndodhet në parlament. Disa nga ato sfida me të cilat përbalet të osëbëja dhe do t'i duhet të meret Shqipria si kretare sa e radhës, ajo nuk i ka ende të zgjidhur aplotësisht vetë, si sistemi zgjidhor, lufta kundër korupcionit dhe shteti ligjor, si dhe demokratizimi. Një shëmbull është dhe debati i fundit për paketën antishpifje. Zoti Hen tha se qështje si kjo vë në pikpyeti autoritetin moral të Shqipëris, kur trajton qështje të lirisë të medjas në vendet të tjera. Êshtë problematike për Shqiprin që t'i ketë këto ligje, por dhe do tjetë e vështirë që Shqipria të ngrej zërin për lirin e shprejes në ato vëndet e OSBS që kanë më shumë kufizime se Shqipria në këtë drejtim, i tha e zërit Amerikës. Zoti Hen shtoj se Shqipria duhet bëj hapa për para në këto fusha, nëse si kryetare OSBS do të që të nëzi se të kërkoj vendeve të tjera të ndërmarin hapa në një drejtim pozitiv. Kështu që kërë ngrita si qështje në diskutim ishte në konteksin që janë për kritika nga përfajsuesi OSBS për lirin e medias, si dhe nga një pjesë e mire shoqëris civile. A ka gjë tjetër që qeveria Shqipëris ose antarët e parlamentit mund të bëjnë që këto shqecime të adresohen në njëri shikim të projekt ligjeve, të gjendet një zgjidhje që të ketë më shumë konsensus? Zoti Hen tha se mënyra se si trajtojt kjo të qështje mund të përdore si një shembul pozitiv i angazhimit me shoqërin civile dhe bashkëpunimit me institucionet e OSBS për të marë rezultatin më të mirë të mundshëm. Shpresoj që këj proces të mos jetë mbyllur, por tjetë në vazhdime si për dhe të kemi një zgjidje të mos marveshjeve lidhur me projekt ligjet që egzistojnë tani. Rudina Ajdari, antare delegacionit të Shqipëris nga opozita, rada akord me shqecimet e shprehura. Nuk është preur shqecimet për mungese në vullnetit të qeveris për kompromis për qështje si reforma zgjedhore dhe paketa e ligjeve antishpifje, ajo tha për zërin e Amerikës. Të tregojmë vëndeve të tjera antare që ne jemi një partner solid dhe jemi gati për të ta markë të sfit për si për. Në diskutimin e Komisionit e Helsinkit, antarët e delegacionit volën për përparsit që do të ndjek tirana në vitin kur në bankë kresinë. Zoti Hent soli dhe një perspektiv historike duke rëfyër se si në vitin 1991, në një seansë të Komisionit e Lësinkit, shkrymtari Ismail Kadare, bori thirje që shtetet e bashkuara të ambështesni në aplikimin e Shqipëris për antarësim në konferencën e siguris dhe bashkëpunimit në Evropë, jo si mbështetje për regjimin, por për të dhënë shpres njërësve. A ju drejtua zonjës Hajdari, vajzës e njërit prej protagonistve të lëvizjes pro-demokraci dhe një nga figurat e partiz demokratike, Azem Hajdari. Baba ju a indërhyri me njëherë duke thënë se mbështet plotësish zotin Kadare dhe se kjo do t'ishtë një mbështetje e madhe morale për popullin e Shqipëris që ka vuaj të rajtë shumë. Zoti Hen su gjeroj se me kryesin e radhës të Shqipëris plotësohet një cikl dhe shpreo shpresën që kjo tjetë një nëzitje për të quar për para procesin e demokracisë dhe tranzicionit diri kur t'i plotësoj të gjitha aspiratat për integrim evropian. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington.